안녕하세요 실버스노우입니다 오늘은 네가지 예쁜 꽃도안을 한번 액자로 준비해봤는데요 그 중에서 보랏빛이 아름다운 입체적인 아이리스와 라벤더 꽃을 먼저 수놓아보려고 합니다 그러면 1편 영상 시작해보도록 할게요 고고 먼저 재료를 소개하도록 할게요 영상처럼 면사와 울사를 골고루 사용했고요 린넨 원단에 도안을 한번 프린트 해봤어요 먼저 지름 185mm 두꺼운 독일 스툴을 사용해서요 원단을 고정해 보았는데요 나사가 없는 나무는 아래쪽에 깔고 나사가 있는 후프를 위로 눌러서 먼저 원단을 팽팽하게 고정할게요 나사는 일자 드라이버를 사용해서 더욱 단단하게 고정해주세요 실을 준비해 볼 건데요 실은 늘 사용할 가닥 수만큼 갈라서 사용할게요 만약에 여섯 가닥을 통째로 사용할 거면 바로 바늘을 깨는 게 아니라 조금 번거롭더라도 다시 합사해서 사용합니다 이렇게 해야 실이 볼륨 있고 아주 정리된 예쁜 결로 수놓을 수 있어요 실은 짧게 잘라서 바늘에다가 영상처럼 한번 끼워 볼게요 손으로 꾹 눌러서 세로로 길게 만들어 준 다음에 바늘 귀에 그대로 낍니다 한쪽에는 매듭을 짓지 않고 반대쪽 한쪽 끝에만 손실 바늘 순서로 올려서 바늘에 실을 세번 감고 바늘 그대로 위로 빼서 매듭을 만들어 주세요 그러면 이렇게 한쪽은 열리고 바늘이 걸리고 한쪽 끝에만 매듭이 만들어집니다 가장 먼저 스플릿 스티치를 사용해 볼 건데요 제가 최근에 자주 사용한 스티치예요 먼저 영상처럼 직선 하나를 만들어 주시고요 만들어진 직선의 정중앙을 바늘로 갈라 나와 주세요 그런 후 다시 두 번째 직선을 만들어서 선이 반씩 겹치면서 중첩되면서 앞으로 쌓아보도록 하겠습니다. 267번 세가닥만 사용해서 스플릿 스티치로 꽃의 줄기를 수놓아 볼게요 이번에는 이 스티치를 활용해서 면을 채우는데 많이 사용해 보도록 하겠습니다 스플릿 스티치로 면을 채울 때는 항상 외곽 쪽 가장 바깥쪽 아웃라인을 먼저 따주시고 그런 다음에 그 안쪽 부분을 마저 동일한 스티치로 채워 주시면 됩니다 
이렇게 채웠다면 이번에는 268번 세가닥을 사용해서요 이 부분을 스플릿 스티치 할게요 두번째는 세틴 스티치입니다. 채우고자 하는 사각형에 중앙에 사선으로 직선을 만들어주시고요. 그 사선 결에 맞춰서 한쪽 변을 차곡차곡 선으로 쌓아 채워보도록 하겠습니다. 위쪽에서 바늘이 나와서 아래로 넣었다면 계속 동일한 진행 방향으로 위에서 바늘을 나와서 아래로 넣어보도록 하겠습니다. 반대쪽 면도 동일하게 채워보도록 할게요. 261번 세가닥을 사용해서요. 세틴 스티치로 식물 줄기의 윗부분을 표현해 볼게요. 동일한 스티치로 맞닿은 면을 표현하기 때문에 이렇게 결을 달리해서 면을 분할해 보도록 하겠습니다. 이번에는 뿌리 쪽 부분인데요. 지난 갈색 시리죠. 904번 세가닥을 사용해서 사선의 결로 세틴 스티치하며 마저 채워보도록 하겠습니다. 
다음은 백스티치인데요. 시작에서 나와서 직선 하나를 만들어주시고 앞으로 일정 부분 이동해서 바늘을 나와서 이전에 끝난 다음에 끝 같은 구멍으로 넣어주세요. 다시 또 앞으로 나와서 끝으로 넣고 직선을 맞붙여서 백스티치를 만들어 보도록 할게요. 904번 한가닥만 사용해서요. 아주 얇은 바늘에 깨워주신 다음에 뿌리 부분을 섬세하게 백스티치 하도록 하겠습니다. 이렇게 스케치를 따라 다 수놓았다면 이번에 위쪽으로 바늘을 나와서 그냥 가위로 잘라 정말 입체적으로 뻗어나온 뿌리를 표현해 볼게요. 다시 실의 끝을 묶어서 바늘을 위쪽으로 빼고 가위로 자르고 다시 또 실의 끝을 묶어서 바늘을 위쪽으로 빼고 가위로 잘라서 이렇게 뿌리를 표현해 봅니다. 울사를 한번 사용해 볼 건데요. 울사는 영상처럼 바늘에다가 딱 하고 접어서 접은 것 그대로 끼어 바늘끼를 낄수 있습니다. 뒷매듭은 면사와 동일하게 진행하는데요. 다만 실이 얇기 때문에 바늘을 다섯 번 정도 충분히 감아서 매듭을 조금 더 크게 만들어 주세요. 오늘의 하이라이트 스티치인 디테치드 버튼홀 스티치인데요. 먼저 밑작업으로 백 스티치를 하도록 하겠습니다. 이렇게 영상처럼 백 스티치를 4개 만들었어요. 다시 시작 같은 구멍으로 바늘을 나와주시고요. 백 스티치에다가 바늘을 꽂고 그런 후 바늘 밑에 실을 감아주세요. 그러고 당기면 이런 식으로 버튼홀 스티치 하나가 만들어집니다. 다시 또두 번째 백 스티치 밑에 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아서 두 번째 매듭도 지어줄게요. 계속 반복하면서 4개의 백 스티치 위에 4개의 버튼홀 스티치를 수놓아주시면 됩니다. 이렇게 첫 번째 줄을 다 완성했다면 만들어진 버튼홀 스티치를 백 스티치로 봐서요. 거기다 바늘을 넣고 다시 바늘 밑에 실을 감아 만든 버튼홀 스티치 위에 또한 번의 버튼홀 스티치를 쌓아주세요. 그러면 네 개의 버튼홀 스티치 위에 다시 두 번째 단에도 네 개의 버튼홀 스티치를 만들게 됩니다. 
버튼홀 스티치 하나에다가 버튼홀 스티치를 두 개씩 수놓아서 숫자를 한번 늘려볼게요. 네 개의 버튼홀 스티치에 각각 두 번의 버튼홀 스티치씩 해서 총 여덟 개의 버튼홀을 만들어 봅니다. 이렇게 다 만들었다면 여덟 개의 매듭이 만들어졌어요. 이번에는 다시 버튼홀 스티치 하나당 한 개의 버튼홀만 수놓아서 숫자의 크기 변동 없이 유지해 보도록 하겠습니다. 총 여덟 개의 버튼홀을 그대로 한번더 수놓아 볼게요. 이번에는 코를 줄여볼 건데요. 첫 번째 버튼홀을 건너뛰고 하나 수놓고 또 하나 건너뛰고 그 다음 버튼홀을 수놓고 이런 식으로 코를 건너뛰고 빼주면 저절로 버튼홀 스티치의 개수를 줄일 수 있습니다. 줄여봤다면 원단 바깥으로 나가주시고 살짝 이전에 만든 스티치를 고정해서 펼쳐볼게요. 직접 한번 기법을 활용해 보도록 하겠습니다. 애플톤 울사 101번을 통째로 바늘에 끼워 주시고요. 먼저 아이리스의 가장 정중한 꽃잎에 3개의 백스티치를 해주시면 됩니다. 그런 후각 백스티치 하나당 버튼홀을 2개씩 수놓아서 총 6개의 스티치를 만들어 볼게요. 다음 단에서는 이전에 만든 6개의 버튼홀 스티치 개수를 그대로 유지해서 한번더 6개 수놓아 보도록 하겠습니다. 이번에는 만들어진 6개 버튼홀 스티치에 각각 2개씩 수놓아서 총 12개의 버튼홀 스티치로 매듭의 개수를 늘려보도록 하겠습니다. 
그런 후 다시 버튼을 하나당 한개 스티치만 수놓아서 12개 개수를 그대로 유지해 보도록 할게요. 이번에는 버튼홀 개수를 또 늘려가면서 총 20개까지 늘려볼 건데요. 이거는 일정하게 하기보다는요. 어떤 건 하나만 하고 어떤 거는 두 개만 수놓아서 버튼홀 스티치를 20개까지 늘려주시면 됩니다. 이번 단에서는 시작 부분이나 조금 빈 부분은 버튼홀을 두개 수놓고 나머지는 하나만 수놓아서 21개의 매듭으로 만들어 볼게요. 이번에는 20개의 버튼홀 스티치를 할 건데요. 시작 첫 번째 버튼홀을 건너뛰고 두 번째 버튼홀부터 한 코씩 수놓아서 총 20개의 버튼홀을 수놓아 보도록 하겠습니다. 그 다음 단도 시작 한 코를 건너뛰어서 중간만 버튼홀 하나당 하나를 수놓아서 18개 수놓아 주시고요. 마지막 한 코도 건너뛰도록 하겠습니다. 
이번에는 16코인데요. 이것도 시작과 끝코만 수놓지 않고 건너뛰어서 중간만 버튼홀 스티치 한 개당 하나씩 수놓아서 총 16개 매듭을 만들어주세요. 이제는 4코를 더 줄여볼 건데요. 시작 2개, 끝에 2개 이런 식으로 총 4개를 줄여서 12개의 버튼홀을 수놓아보도록 하겠습니다. 이번에는 버튼홀을 한 개씩 건너 뛰어가면서 수놓아서요. 총 7개의 버튼홀 스티치만 수놓아 보도록 하겠습니다. 이렇게 하면 자연스럽게 끝부분이 오그라들면서 예쁜 꽃잎이 만들어져요. 마지막 단은 시작 한 코만 건너 뛰고 나머지 코를 수놓아서 총 6개의 버튼홀로 수놓아 마무리합니다. 사실 영상 보시면 숫자를 제가 다 기입해두긴 했지만 저와 똑같이 하실 필요는 없어요. 스케치산 모양에 맞춰서 점점 코를 늘려가다가 꽃잎의 중간 이후로부터는 코를 또 점점 줄여주시면 됩니다. 이번에는 영상처럼 끝부분만 살짝 카우칭하듯 한 땀씩 떠서 꽃을 고정해보도록 할게요. 진한 보라 색깔 실 103번을 사용해서요. 위쪽으로 뻗은 잎을 표현해 볼 건데요. 하단 부분에 백스티치 두 개를 수놓아서 각각 백스티치당 한 개의 버튼을 수놓아 매듭을 두개 만들어줍니다. 그런 후 버튼으로 하나당 두 개의 버튼으로 수놓아서 총네 개까지 매듭을 늘려 볼게요. 만들어진 매듭의 개수를 유지해 볼 건데요. 만들어진 버튼으로 하나당 한 개씩만 수놓아서 그대로 네 개를 수놓도록 하겠습니다. 꽃잎의 끝이 어느 정도 채워질 때까지 계속 4개의 버튼을 수놓아서 한번 모양을 만들어 보도록 하겠습니다. 이제 마무리를 해야 될 때가 왔는데요. 어느 정도 꽃잎의 길이가 자랐다면 시작 코를 건너뛰고 버튼을 수놓아서 총 3개로 코를 줄여 볼게요. 다음 단은 또 시작을 건너뛰고 수놓아서 2개로 줄이고 마지막은 코를 하나만 수놓아서 뾰족하게 마무리합니다. 
원단 바깥으로 바늘을 나간 다음에 외곽 쪽에 살짝씩 카우칭하듯 스케치선을 가려가며 고정해 볼게요. 한 개의 직선만 수놓아서요. 버튼홀 스티치 한 개만 수놓아 보도록 하겠습니다. 그런 다음에 코를 늘려서 두 개를 수놓아 주시고요. 만들어진 두 개의 매듭에 각각 두 개씩 버튼홀을 수놓아서 총 4개로 만듭니다. 어느 정도 길이가 만들어질 때까지 계속 반복해서 4개의 버튼홀을 수놓아 보도록 하겠습니다. 그런 후 시작 코한 코를 건너뛰어서 총 3개의 버튼홀만 수놓아 코를 줄여주시고요. 다시 한번더 그대로 만들어진 3개를 하나씩 수놓아서 3개의 길이를 유지해 볼게요. 계속 3개를 수놓아 보도록 하겠습니다. 이제 거의 끝부분이 만들어졌기 때문에 매듭을 하나 줄여서 두 개로 만들어 주시고요. 마지막은 버튼홀 하나만 수놓아서 뾰족하게 표현해 볼게요. 원단 바깥으로 나가 고정한 다음에 외곽선 부분을 작게 직선 하나씩 수놓으며 고정합니다. 
이번에 스플릿 스티치로 꽃잎을 마저 수놓아 보도록 하겠습니다. 다 했다면 새틴 스티치로 볼륨 있게 면을 채워보도록 할게요. 마지막 꽃잎의 경우 한 개의 직선을 수놓은 후 버튼을 하나만 수놓아 주시고요. 다시 또 버튼을 하나만 수놓아서 일단 위쪽으로 길이를 키워보도록 할게요. 이번에는 만들어진 한 개의 버튼홀에 두 개의 버튼홀을 수놓아서 코를 늘려주시고요. 그런 후 다시 두 개를 수놓아서 코를 그대로 유지하고 만들어진 두 개의 버튼홀에 각각 두 개씩 수놓아서 네 개로 개수를 늘립니다. 4개의 개수를 유지해 주시고요. 4개의 버튼홀을 각각 2개씩 수놓아서 총 8개로 개수를 늘려주시면 됩니다. 8개의 만들어진 매듭의 개수를 다시 한 번씩 수놓아서 그대로 유지해 주시고 만들어진 코를 많이 건너뛰어서요 두 개만 버튼홀 스티치를 수놓아주세요 개수를 확 줄였죠? 그 다음에 마지막은 하나만 수놓아서 뾰족한 모양으로 완성합니다 일단 외곽 쪽 스케치 부분을 고정해 주시고요 안쪽에도 작게 직선을 수놓아서 입체적으로 말린 꽃잎을 표현해 주세요. 
곳에 무늬를 수놓아 볼 건데요. 301번 실두 가닥만 사용해 볼게요. 먼저 작은 직선 하나를 수놓고 그 만들어진 직선에 버튼홀 하나를 수놓겠습니다. 이렇게 만들어진 버튼홀에 다시 한번더 버튼홀 스티치를 할게요. 이런 식으로 계속 한 개의 버튼홀 스티치만 수놓아서 입체적으로 긴 직선을 만들어 보도록 할게요. 그런 후 꽃잎 바깥으로 나가서 체적으로 봉긋하게 선 예쁜 노란 색깔 무늬를 만들어 보도록 하겠습니다. 103번 실 우유사를 사용해서요 백스티치를 두개 수놓아 보도록 하겠습니다 그런 후 만들어진 두 개의 백스티치에 각각 버튼을 하나씩 수놓아서 두 개의 버튼을 수놓아 주세요 그런 후 계속 반복해서 두 개의 버튼홀을 수놓아 주시면 됩니다. 이것 또한 노란 색깔 무늬를 만들 때 사용했던 기법처럼 매듭의 개수를 늘리거나 줄이지 않고 계속 두 개씩 버튼홀을 수놓으며 위로 한번 입체적으로 긴 선을 만들어 보도록 할게요. 어느 정도 긴 선이 만들어졌다면 살짝 위쪽으로 바늘을 넣어서 뻗어나온 예쁜 중앙 수술을 만들었습니다. 
이번에는 라벤더를 수놓아 볼 건데요. 줄기는 연한 연두색이죠. 261번 세 가닥을 사용해서 스플릿 스티치 해주세요. 이파리 부분은 267번 세 가닥으로 바깥쪽부터 시작해서 안쪽을 채우는 스플릿 스티치를 수놓아 주세요. 뿌리 부분도 동일하게 세팅 스티치 해주시고요. 마지막엔 한 가닥으로 백 스티치를 수놓아 주세요. 그런 후 바깥쪽으로 뻗어나온 예쁜 뿌리를 수놓아서 가위로 잘라주시면 됩니다. 다시 매듭을 짓고 바깥으로 바늘을 넣고 이런 식으로 입체적인 뿌리를 만들어주세요. 라벤더인데요. 먼저 세팅 스티치를 사용해서 스케치 선을 가리며 면을 채워보도록 하겠습니다. 총두 가지 컬러의 울사가 들어있는데요. 원하는 컬러 랜덤하게 섞어가면서 사용해주시면 됩니다. 
그런 다음에 한번 아랫부분에 작은 직선 하나를 수놓아서 직선에다가 버튼홀 스티치 하나를 수놓고 다시 또 버튼홀을 수놓고 계속 위로 뻗어 올라가는 입체적인 버튼홀 스티치 다섯 개를 수놓아주세요. 그런 후 바로 뒤로 나가서 버튼홀 스티치가 자연스럽게 접히면서 위로 봉긋 솟은 라벤더 꽃잎이 만들어집니다. 계속 반복해서 디테치드 버튼홀 스티치를 총 5개씩 수놓아서 예쁘게 입체적으로 뻗은 라벤더 꽃잎을 만들어주시면 됩니다. 그러면 이렇게 너무 예쁘게 완성이 됐는데요. 저는 개인적으로 디테치드 버튼홀 스티치가 참 좋은 게 면을 채울 때도 정말 순식간에 채울 수가 있고 동시에 입체적으로 표현할 수가 있어서 참 매력적인 스티치 같아요. 다음 편에서는 예쁜 방울꽃과 민들레를 수놓아 보도록 하겠습니다. 그러면 이 편도 많이 많이 기대해 주시고요. 우리는 다음에 또 만나요. 안녕!